，算你躲得及时。呀！受伤了，没事。哎呀，张大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守，啊。大帅，我看还是算了。我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果再夺他性命，未免有失武德。朱师傅，难得你有这样的觉悟。那好，听你的。谢大帅。张大帅，救我呀！废，真给我丢脸！来人，把他给我抬下去。飘逸，真是好样的！这次，你可是为了你们陈氏太极争了光了。是啊，飘逸，我爹要是知道这事儿，肯定为你高兴。周师傅，难得你年纪轻轻就有这样的武学造诣，可真算是我们中华武学的骄傲，佩服，佩服。谢大帅，不过，不是我武功超群，而是太极拳本身博大精深，我所发挥的只是它小小的一部分而已。嗯、对了，哎，今天晚上把宴席摆上，让大家一起高兴高兴，乐呵乐呵，啊！<笑>
不是他的对手。我，队长，你好好养伤。你，啊！曼尼尔，你给我出来！曼尼尔，曼尼尔。飘逸就来杀我吗？你怎么会败给朱飘逸啊？你知道我为了这一天，我忍了多长时间吗？曼玲儿，我知道你早晚会来报仇的，但是没想到会是今天。要杀我就动手吧！既然你这么喜欢死。就来满足你！我现在就把你交给我的鹰爪功，全部还给你！干得好！我都看见了。我虽然杀过很多人，但是我还是不愿意看见人临死前的样子，这会让我恶心。你明白我的意思，我也明白你的意思，咱们就不用拐弯抹角了。我早知道你要杀掉尹啸天，刚好，他也失去了他应有的价值。我不在乎你坐他的位置。马宁儿，你有什么理想？我我从小的理想就是成为武林第一。武林第一，单打独斗算什么本事？男子汉大丈夫做事就要做大事。像你这么聪明的人。不统领个十万八万的军队，实在是太可惜了。马宁儿，愿不愿意帮我统领军队啊？大帅，属下不懂如何指挥军队，更不懂军事。我刻苦练功，只想在武林中争一个名号而已。既然如此，那我也就不勉强了。虽然你这次
没完成任务，但是，我还是很欣赏你的。从现在开始，夺取龙头杖的任务就交给你了。但是，你给我记住了，欣赏归欣赏。我的耐心还是有限的。下一次如果再失败了，后果你自己清楚。我是武林，麻烦你来趟大同酒楼，有点事找你谈。嗯、来，马先生，你找我来，究竟有什么事？不知道马先生还记不记得我跟你提过的那颗棋子？记得，怎么了？有话就快说，别玩花样。马先生，想不想知道他是谁？这个人呢，对你很有帮助。如果马先生运用得当，他可以让你在张林海张大帅的那边平步青云。好，那你说说看，他是谁？柳迎春。柳迎春。他跟你们是什么关系？柳迎春早就加入了我们黑龙会控制的一家通讯社，我们让他以记者韩立雪的身份去接近张天行。没想到这位多情的张将军很快就坠入了爱河，他们发展很迅速。现在柳迎春已经是张将军的未婚妻了，而明天，张天行就要带柳迎春去见张林海。到了那个时候。张林海、张大帅的姓名，恐怕就不保了。柳迎春是张天行的未婚妻，这怎么可能啊？事实胜于雄辩。马先生，你可以不相信，但你也知道，张大帅的安危和你的前途是紧密相关的。马先生这么聪明，该怎么做就不用我教你了。我今天呢，只是给你提供了这个情报。我也希望你能念我这个人情。